Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy es el cuarto capítulo ¿sí? de este curso de la iniciación en el mundo cripto. Donde te voy a explicar cómo hago yo para analizar un proyecto NFT desde cero. Recordá que tenés tres episodios antes que te los dejo abajo en la, en la descripción. En un link que es la playlist a todo el curso completo totalmente gratis. Lo más probable que esta parte donde empezamos a analizar el proyecto desde cero para que todo el mundo tenga el conocimiento necesario para saber dónde va a depositar su dinero, en dónde es que va a ser la inversión, lo más probable es que vaya parte 1, parte 2 y capaz que hasta parte 3. ¿Por qué? Porque no quiero que quede un video de una hora, sino más o menos manteniendo la metodología del canal, videos de 20, 25 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a ver, el punto número uno es la página web. Ya tengo un proyecto pronto, así que bueno, pasamos ya a la página de MouseHound. Aquí estamos en la página de MouseHound, que es el juego que les traigo hoy para analizar. Lo primero que veo yo es justamente qué tan completa es la página web, qué tantas ganas le pusieron a justamente la imagen del juego y esto lo voy a tener en cuenta tanto en la página web como en todas las redes sociales ¿sí? entonces esto da mucho que decir ¿por qué? porque generalmente generalmente ¿sí? los que te van a escamear, los que te van a estafar a esta parte capaz que no le prestan tanta atención a hacer una página así nomás y listo ¿Sí? Entonces yo lo primero que siempre miro es la página web, todas las secciones, me recuerdo todas las secciones, toda la información que nos dan y evidentemente si nosotros nos vamos a meter a un juego NFT, lo que me fijo, lo que me fijo es si nosotros, una de las primeras cosas que me fijo es si tenemos gameplay, es decir, que el juego ya está creado, en este caso el juego ya está creado porque era un juego antiguo que lo pasaron a lo que es el mundo de los NFT, ¿sí? Entonces, por ahí ya me voy dando cuenta que el juego está creado. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque ya este juego ha ganado premios, ¿sí? En la Dreamha. Entonces, la Dreamha es una conferencia donde se presentan nuevos juegos y tal. Ya sé que hay gameplay. Muchas veces el gameplay, lo, o sea, la mayoría de las veces el gameplay lo tienen en una sección que se llama gameplay, ¿sí? Y si nosotros le damos aquí, nos lleva a YouTube. Por tema de copyright, no sé cuánto tiempo puedo poner esto, pero bueno, lo voy pasando así. Básicamente, ya sé ¿sí? eh, que hay un juego que ya está desarrollándose, que ya está en desarrollo. Es decir, no van a desarrollar el juego con la plata nuestra, sino que el juego ya está desarrollado. Eso es muy importante, lo vamos a ver en próximos episodios, pero vayan agarrando los conceptos más generales, ¿no? No es lo mismo empezar un proyecto de cero pidiéndole plata a la gente, financiándolo con la plata nuestra, que justamente agarrar y ya entrar en un proyecto que ya esté financiado. Es como decir, en un, eh, así, como para que todo el mundo lo entienda, eh, yo quiero poner un supermercado, denme plata, le pido plata a todo el barrio para poner el supermercado y después está el supermercado. No, amigo, poner el supermercado, si el supermercado está bueno, si me atienden bien, voy a comprar ahí, si no, no. Bien, bueno, básicamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que me fijo si hay gameplay o no, también lo que me fijo es el equipo, ¿sí? Si muestra la cara, pero más que nada que la cara, les voy a ser 100% sincero, ¿sí? A mí la cara me da igual. A mí, a Kempa, a Gastón, la cara me da igual. A mí lo que me interesa es esto. Que sean personas reales, ¿sí? Justamente que tengan un LinkedIn o una red social que sea real. Yo entro a cada LinkedIn y me fijo, ¿sí? Yo me hice una cuenta de LinkedIn hace mucho tiempo, entonces ya me quedó. Me fijo. Que todas estas personas sean reales. ¿Cómo te das cuenta? Bueno... Viendo justamente la experiencia que ha tenido antes laboralmente, viendo dónde ha estudiado, eh, analizando cómo ha escalado la persona en su profesión, los contactos que tiene, cuánto hace que se creó LinkedIn, si la actualiza, si no. ¿sí? Por ejemplo, ha comentado alguna publicación hace 26 minutos. Entonces, justamente todo este tipo de información es muy importante. ¿Por qué? Porque acá empezamos ya a hilar fino, como le digo yo, encontrando justamente los puntos donde generalmente las personas que te van a escamear empiezan a 
eh, a flaquear, que se llama así, se empieza a caer toda la mentira, porque si ya no hay LinkedIn, no hay una persona real, ya empiezas a decir, che, pero este equipo es fantasma. Y acá yo pongo la carita, hermoso, ¿no? Pongo la carita de 25 personas que me saqué de, de Google y le pongo acá que sí, especialista en social media, especialista en desarrollo de blockchain. Pero amigo, ¿cómo sé si es real? Por eso a mí la cara no me importa tanto. A mí lo que me importa es que vaya un perfil real. Ya sea de LinkedIn, de Twitter, de Instagram. Que sea una persona real. Que yo vea cómo ¿no? la persona interactúa, cómo la persona está viva. Ahí es real. Entonces... Aquí está todo el equipo, en este caso, de Mauhau, lo cual está buenísimo. Y ahora pasamos a lo que son los advice. En esta ocasión yo conozco a Andrés Bilbao, que es el cofundador de Rappi. No lo conozco en persona, pero sé, pues como estoy metido en este mundo, que Andrés Bilbao está metido en varios proyectos NFT. No solo juegos, sino que proyectos en general del de mundo de los NFT, de las criptomonedas. Esto, a medida que ustedes se vayan interiorizando en este mundo, van a ir percatándose de que hay caras, de que hay personajes, personas que se repiten y ya van a empezar a asociar. Ah, si está tal advisor, a mí me da confianza. Si eh, está eh, evaluado, como vimos en, el capítulo, en los capítulos anteriores, ¿sí? si está evaluado el KIC por tal empresa, a mí me da confianza. Ya empezás como a entrar un poquito más en lo que es este mundo. Otra cosa que me fijo es el Roma. Y acá, paréntesis. Si el proyecto es nuevo, tenés que ver si están cumpliendo con todo lo que están diciendo en fecha. A ver, puede pasar, somos humanos, nos podemos equivocar. Muchas veces dicen que va a salir el, por ejemplo, 25 de enero y termina saliendo el 30 porque hubo errores. Bueno, puede pasar. Pero, ojo, mucho cuidado porque si esto pasa muy seguido, es justamente para mí pensar una consecuencia de que el equipo que está atrás del proyecto no lo sabe manejar bien, ¿no? Entonces es como una, una consecuencia de una mala administración. Y yo ya ahí ya me quedo bastante atento. Entonces, repasar las fechas, otro tip muy importante, ¿sí? Así que el primero, el primer gran tip es analizar toda la web, pero no es la web a un nivel de programación, a un nivel de el equipo el roadmap cumple con las fechas, no cumple con las fechas. Ustedes me dirán, Kempa, ¿cómo hago para saber si cumple con las fechas o no? Es muy fácil. Te voy a dar dos tips. Primero que nada, generalmente todo lo publican en las redes sociales. Y si no, después te metes en los discords. Y es muy importante que los proyectos tengan discord. ¿Por qué? Porque acá tenés una herramienta importantísima. Que es meterte en el canal de announcement o de anuncios. Porque aquí tenés todo el historial de las cosas que están haciendo el juego o que han hecho. ¿sí? Entonces, si hacen AMA, en qué comunidades se están moviendo, ¿sí? si nos dan actualizaciones. Acá, por ejemplo, están en directo en un AMA, que como vimos en el capítulo anterior en el diccionario, es un pregúntame lo que quieras, así me en fin en inglés. Para los que no lo vieron, les recuerdo que tienen abajo el curso completito de a la fecha como vamos en una playlist donde están todos los videos. En fin, el canal de anuncios o announcement en inglés en Discord es sumamente importante porque ves la historia del de proyecto de lo que viene haciendo, si cumplió con la fecha, si no. Si esto, por ejemplo, Marketplace, se lanza, se lanza el Marketplace oficialmente 25 de enero, ¿tá? es el primer quarter de enero. Vemos acá, están en fecha y dijeron que iban a lanzar el marketplace en enero en el primer quarter entonces estamos muy bien está bien están cumpliendo bueno o en este caso lo que acabamos de ver el marketplace lo cumplió sí entonces tenés que tener tiempo este tipo de cosas las tenés que hacer vos con todos los proyectos en los que vos quieras invertir o por lo menos esta sí es mi recomendación que analices hasta este detalle ¿no? bien después otra cosa que tiene mucho que ver con el Discord, que es de las redes sociales. Y aquí voy a hacer este, un gran hincapié en ver que ustedes analicen, por más que no sean community managers, por más que no tengan experiencia, eh, gente, lo que tienen que tener es sentido común. ¿sí? Acá se rige mucho por el sentido común, porque todos estos análisis que yo estoy haciendo son análisis con sentido común. Por favor. Piense, sumen, 2 más 2, ¿sí? Es eso. A medida que va pasando el tiempo, lo van haciendo más rápido, lo van a, lo van a ir haciendo después. 
después este, con más naturalidad. Las redes sociales, ¿se mueven o no se mueven? Vemos las interacciones, ¿sí? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos comentarios tiene por publicaciones? ¿Tiene publicaciones? ¿No tiene publicaciones? Si se publica, se comentan, no se comentan, ¿cuántos likes hay? ¿Cuántos comentarios hay? Incluso hasta podría fijarme si las personas que comentan son realmente personas reales. Por ejemplo, Roberto es una persona real. Me fijo, me fijo la historia, veo que comenta fútbol, que comenta otras cosas, que hace retero otras cosas. Bueno, parece ser una persona real, ¿no? Entonces, básicamente, eso también lo tienen que hacer. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa... Básicamente es que muchos proyectos utilizan muchos bots. A ver, le voy a ser sincero. La mayoría de los proyectos NFT, no quiere decir todos, pero la gran mayoría hacen un impulso con cuentas falsas, con bots, para impulsar sus redes, para no empezar de cero. ¿sí? Es un tema de marketing, no lo considero mal hasta el punto que evidentemente sea algo normal. No que abusen y que pongan un millón de bots y que los tweets tengan... 5 me gusta, ¿me entienden? Pero bueno, es bastante común entrar a un, tweet, a un Twitter perdón, y ver que tiene ya 2.000, 3.000 seguidores. Es como un empujoncito que casi siempre se hace. Yo estudié mucho Community Manager y la mayoría de la gente, la mayoría de los clientes terminaron optando muchas veces por eso para no estar en cero, ¿no? Las primeras semanas de vida del proyecto. Hay otros que tienen otra metodología, pero bueno. Yo les digo mi experiencia, ¿no? Justamente que es la gracia de este curso contarles toda mi experiencia y todo lo que he aprendido durante este tiempo. Entonces, me fijo en las redes sociales, me fijo en comparación de los seguidores que tiene, qué tanto se manejan, eh, perdón, qué tanto interacciones tienen las redes sociales, qué también se maneja, si publican, si son constantes, si veo que hay un trabajo atrás, ¿sí? Esto también. Y después, eh, una cosita también importante que está aquí en la página web, que me olvidé de comentar anteriormente, son eh, el tema de los tokens, que ya esto lo vamos a dejar para, más que nada, la, la, la parte de, de tokenomics, de preventa, de vesting, que ya vimos lo que es en el capítulo anterior, del supply, todo esto lo vamos a ver ya en un, eh, en un episodio eh, siguiente, ¿sí? en el episodio número 2. Pero básicamente, también lo que miro acá es... ¿Cómo se van a repartir? Si esto generalmente está en el white paper o hay una parte que dice tokenomics. En este caso creo que está en el white paper. Entonces venimos acá y nosotros eh, tenemos que buscar la parte de justamente la distribución. ¿De cuánto va a ir para el equipo de marketing? ¿Cuánto va a ir para los desarrolladores? ¿Cuánto porcentaje? Y justamente analizar y compararlos compararlos con otros proyectos ¿sí? que hayan sido exitosos. Entonces, aquí, por ejemplo, parece que va a haber... Eh, aquí, bueno, tenemos, parece no, tenemos absolutamente todo muy transparente porque ponen las wallets y esto es muy importante. ¿sí? Como les dije al principio del video, la transparencia. Por eso digo que esto lo puedo hacer todo el mundo, pero es, es lindo tener como este empujón de decir pa, tenía toda la información ahí, capaz que no me daba cuenta. ¿Sí? Básicamente sentido común, la transparencia. Mira, nos están poniendo hasta las billeteras ¿sí? que corresponden a cada una de estos, eh, las billeteras corresponden a cada uno de estos sectores a la venta privada, a la liquidez, ¿sí? a, a los advisors, a lo que va a ir al juego, lo que va a ir al marketing ¿tá? entonces tienen absolutamente todo ¿tá? aquí tenemos eh, también mucho más de lo que es el token, esta parte es importante como siempre digo, el white paper se lo tienen que leer entero, lo digo en todos los videos, ¿sí? pero Acá presten muchísima atención justamente en lo que es la distribución del de token, ¿sí? Y también si está auditado o no, ¿tá? Esto, como ustedes saben, nosotros lo vimos en el capítulo anterior, que es el KIC, que es la sigla de Know Your Customer, que básicamente es una, una empresas que justamente avalan y dicen sí, las personas que están detrás del proyecto son esas, las personas tienen que presentar el documento. Bueno, yo ya les expliqué cómo es el KIC en el video anterior. Y también está la audición de los contratos por empresas que auditen el contrato. Que vean que no sean scam. Que vean que es un contrato que no tiene baches. Que es un contrato 
lo menos hackeable posible ¿sí? dentro de lo que eh, pueda hacerlo el desarrollador siempre hay errores siempre todo ustedes piensen que siempre todo puede ser hackeable porque realmente es así está hecho por una persona entonces otra persona puede ser más inteligente pero bueno justamente hay empresas que se fijan todo eso te dicen auditan el token te dicen los baches que tiene el contrato te dicen no mira le tenés que cambiar esta parte le tenés que cambiar esta otra porque acá hay un error de seguridad acá hay un bache de seguridad donde te pueden hackear mira acá no está seguro yo lo que haría esta billetera bueno un montón de cosas entonces para eso es que se auditan los tokens, ¿sí? Para eso es la audición, empresas que auditan los tokens. Y bueno, básicamente los tokenomics, como les digo, es algo que me fijo mucho en la distribución, si es pareja, si no, si es abusiva para un sector, si no. ¿sí? Esto ustedes lo van a ir comparando con otros proyectos y van a ir aprendiendo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, dice comunidad y marketing. 75% no, para acá hay algo que está mal bien entonces, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que van viendo muchas, muchos, muchas tablas de tokenomics, ¿sí? lo pueden comparar con otro juego para que ustedes vayan justamente viendo este tipo de cosas, y evidentemente eh, el white paper y es algo que lo tienen que leer para saber la funcionalidad del juego no lo doy por entendido que cuando ustedes se van a meter un juego quieren saber cómo va a jugar, cómo funciona bueno, entonces justamente tienen que leerse todo el white paper de la A a la Z todas las secciones sí eh, si, y lo pueden traducir al español si tienen problemas con el inglés utilizan el Google Chrome como siempre les digo van, clic derecho, traducir y traducen y van sabiendo de qué se trata el juego aquí tenemos más gameplays, lo cual es buenísimo ¿sí? y bueno, básicamente Mauhan es una página que yo veo que tiene sus redes sociales relativamente bien eh, hay bastante comunidad en lo que es el Discord hay bastantes movimientos, ellos se mueven bastante bien los diseños son originales y esto es otra, otro tip que les quiero dar eh, en el tema de poder ver si es scam o no. Generalmente los scams ¿sí? compran diseños que son assets, que se llama que utilizan eh, otros montón de juegos. Entonces, ¿cómo pueden saber ustedes si son, eh, si son originales? Bueno, le hacen clic derecho, descargan la imagen. Si ustedes van a Google, ponen acá arriba en Google Imágenes, le dan aquí y pueden subir una imagen de su computador y saber, o de su tablet, y justamente saber en qué páginas está esa imagen. ¿Esto saben con qué lo hago yo también? Cuando tienen la fotito, muchas veces acá, ¿no? Y no sé si esta persona es real o no porque no tengo links. Entonces agarro, hago clic derecho, guardar imagen como, miren, hasta lo voy a hacer. Guardo imagen, vengo a Google, pongo imágenes, pongo seleccionar un archivo la subo y van a ver que Google me tira justamente varias imágenes, varias, varias páginas, perdón, de dónde está esta imagen, en, esta imagen que en este caso era de Pedro Camacho. Podría hacer una búsqueda y puedo ver, a ver, Pedro Camacho y empiezo a ver dónde justamente sale esta, esta imagen y esto lo hago con las personas, si es que no tienen redes sociales, y también las hago con los diseños. Y la gracia de hacer todo esto es justamente que podemos sacar este tipo de información. ¿sí? Nosotros confirmamos con la comunidad que me ayudó un scam que fue Royal Lamb, que evidentemente ya no tienen ni, ni Twitter ni nada, pero él sacó una imagen de un modelo eh, japonés, coreano, no sé bien cómo es esta persona, que ven que tiene lentes. Y en la foto, esta es la foto de la página de Royal Land, le, si hacen un zoom, ven que aquí arriba de la oreja tiene algo raro. ¿Qué pasó? Se olvidó de sacarle la patilla de los lentes con Photoshop. Entonces, si vos buscabas esta imagen, que te la descargabas de la página web del proyecto, ¿sí? que estaba, este, este señor estaba como desarrollador 3D, vos te bajabas esta imagen, la subías a Google como yo les acabo de mostrar y te salía esta 
página que básicamente es de trajes y medias, no sé, como para empresarios, una cosa así de Corea, no entiendo nada, pero bueno, básicamente por lo que dice acá, ¿sí? Y es un bueno, modelo, es un modelo coreano, miren, aquí está la foto real incluso, ¿ya? es esta, entonces vos los ponías en Google y te llevaba a este tweet, y ahí nos empezamos a dar cuenta de que Royal Land era scam, justamente haciendo eso. Bajando imágenes, subiéndolas a Google y que nos busque imágenes similares. Por eso es importante estar en ciertos detalles y por eso es muy importante tener sentido común. Yo, si se fijan, lo único que usé para esta primer parte del video es el sentido común. ¿sí? Tal vez vos no sabías que apretando clic derecho podías este, bajar... Bueno, apretando clic derecho, guardar imagen como, supongo que sí. Pero capaz que no sabías que en Google se puede buscar por imágenes. Bueno, sí, se puede. Entonces, ahora que ya tenés el conocimiento, hacelo. Tomate el tiempo para analizar los proyectos. Vas a caer en mucho menos scams. Y aparte de esto, y aparte de esto evidentemente nos queda todo una segunda parte de... Una vez que vemos que el proyecto no es scam, que parece que hay personas buenas trabajando detrás con buenas intenciones, empezamos a analizar el proyecto más detenidamente ya con una cabeza más de, de inversionista de, para saber cuánto vamos a poner. Porque básicamente esta primer parte es para saber si vamos a invertir o no. Entonces vos tenés que hacer todo este análisis que te dije yo para saber si vas a invertir o no. Después que llegaste a tu conclusión de que si vas a invertir o no, en este caso vamos a poner que sí, entonces tenés que empezar a pensar, ¿el proyecto es sostenible? Sí es sí. ¿Por cuánto tiempo pensás vos que el proyecto se puede sostener? ¿Sí? Eh, tercero, ¿con cuánta, ¿con cuánta plata entro? Depende de, de, ¿no? de la cantidad de, de sustentabilidad que le veas al proyecto. Eh, ¿Hay quema de NFT? ¿No hay quema de NFT? Eh, ¿Puedo tradear con el token? ¿No puedo tradear con el token? ¿Cuánto vesting hubo en la pre-sale? Eh, ¿Así? ¿Y, y cuándo se le liberan? Entonces tenés que empezar a sacar esas fechas para saber cuándo comprar, porque generalmente cuando a las personas se le libera eh, lo que compraron en la pre-sale, el token baja un poquito porque venden. En fin, toda esta parte que es más de economía, más de finanza, más de saber cuánto vas a invertir, ¿sí? La voy a dejar para una segunda parte porque si no ya el video se hace muy largo, ¿sí? Fuerte like, fuerte suscripción, te dejo abajo la playlist completa del curso donde a medida que vayan pasando los días vamos a ir actualizándolo. Los espero para la segunda parte que también es bastante buena, bastante entretenida y tienen que saberla bien para saber cuánto dinero justamente van a invertir. Cualquier comentario... Cualquier duda me podés seguir en Instagram que también está abajo en la descripción. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Twitter, Instagram, absolutamente todo. Y recuerdo que el curso completo también está ahí abajo 100% gratis aquí en YouTube. Pesaco para todos. Fuerte la like, fuerte suscripción y nos vemos en un próximo video.